ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡിക്രീസസ് എവ്രി ഇയർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബി റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഹായ് ഓൺ ദിസ് ഇസ് മീര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ഡിവിഷൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിൽ മാത്സ് സിസ്റ്റൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസിൻ്റെ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡിക്രീസസ് എവ്രി ഇയർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് If its value at the end of 3 years be Rs. 2,5770, what was its original value at the beginning of these 3 years? Now, the question is, mark is 8. 8 mark is 8. The question is, what is the question? If you have an auto rickshaw, it will be one year and a half of a year. If you have an auto rickshaw, it will be one year. Its value at the end of 3 years, 3 years and a half of a year, it will be one year and a half of a year. രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വില എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോമ്പൗൺ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോമുല അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ വെയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വില എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ വില കുറയുന്ന ആ റേറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോമുലയുടെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ആണോ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാതിരുന്നാൽ കൃത്യ എട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള വില നമുക്കറിയത്തില്ല അതാണ് പി അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വൺ മൈനസ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചല്ലേ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊടുത്തു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ പി വന്നു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെ മാറ്റി എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോകുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം ത്രീ ടൈംസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെല്ലാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കൃത്യം കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരുമ
ആറ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത്തി നാലാണ് അഞ്ച് ഉണ്ട് റിമൈൻഡർ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് വന്നു നൂറ്റി പതിനാല് വന്നു പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി പതിനാല് ഇവിടെ വൺ വൺ ഇവിടെ ഫോർ ഈ ഫോർ ഇറക്കി എഴുതി അപ്പം നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പത്തൊമ്പതും ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ആറിനെ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ടു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻറ്റീൻ വന്നു ഇവിടെ ടു വന്നു സിക്സ് വന്നു വൺ നയൻറ്റീൻ വന്നു ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ ഇനി ആറ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ ഫോർ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് വന്ന് സോറോ അപ്പം ഈ ഒരു പത്തൊമ്പതും കട്ടായി ഇവിടെ വൺ വൺ ഫോർ വന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനെ കണ്ടല്ലേ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ആറല്ലേ നൂറ്റി പതിനാല് അപ്പം പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സിക്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ പി ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴെ എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എഴുതുന്നത് പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈക്വൽ ഈക്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സിക്സ് എഴുതി ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മുകളിലേക്ക് വരും അതായത് ഈക്വലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈക്വലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് എൻ്റെ കൂടെ സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഏതാ നമ്മൾ മറന്നായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സീറോ സീറോ വരും രണ്ട് സീറോ സീറോ വന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ വിലയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓട്ടോറിക്ഷ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമുല അറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്